参见太后，参见主上。平身。谢太后。王叔如今儿孙满堂，真是羡煞旁人。哎，可惜，臣早年被穆宗拘禁，朝不保夕，生活困顿，子孙受此牵连，多不成才呀、啊。那个时候确实人人自危，现如今，都好了，谁都不想再回到那个时候。打从太宗皇帝到先皇，每一次的朝局动荡，都是一次大辽的内耗。其实这又何必呢？投生到耶律家，本就是龙孙奉子，何必为了再进一步而丢了性命？回想当年，先帝刚刚继位，坚持以仁德施政。诸王被释放，重得王位，总好过被穆宗拘禁的时候啊。其实，先帝的仁政德治，是希望大辽少一些内耗，才能凝聚更多的力量，发展国力。好了，不说这些了。朕看着你这些个儿孙，个个有模有样，不如招入宫中。来陪主上读书如何？只是他们几个愚钝无能，恐怕不堪重用啊！怎么会呢？他们的血统已经注定了他们的身份和地位。多来宫中走走，多与主上熟悉熟悉，将来君臣之间也好说话。是呀，龙叔祖，你就不要再拒绝母后了。是主上，谢太后。朕还盼着你们，将来好好帮衬主上呢。都平身吧。谢谢太后。你是指耶律胡骨？他本来就是先帝的死忠。怎么会看着韩德让独揽大权呢？只要我再去劝说一番，定能让他们结怨更深。什么事？王妃，皇太妃来了。那我先告辞了。依兰为什么会在这儿啊？他和我一样，丧夫，丧子。我们两个同病相怜的人在一起说说话，大姐也要管吗？都这么久了，还怨气难消吗？大姐。你来了这么多次，每次说的都是同样的话，你没说腻，我都听腻了。你就这么向着燕燕吗？燕燕如今是皇太后，儿女成群，我还帮她说什么话？我只是担心你而已。你若是一直这样放不下，难挨的还不是你自己。大姐，回你的可顿城去吧。上京的事，你就不要管了。乌古里，你走吧。我们已经不是孩子了，燕燕更不是那个需要你照拂的小妹妹了。不要这么说。不管发生过什么，你们都是我的妹妹。早在咱们姐妹三人。嫁给太祖妃三支的时候，就已经注定是今天这个结局了。大姐，难道你就真的放得下眼萨格的死吗？难道你就就没有后悔过吗？燕燕的心，比起你。我都
听得多了。赵王府那边传旨过去了吗？是。二姐怕是余怒未消。倘若他跟我之间起了什么争执，你拦着别叫别人看见，省得旁人说他对太后不敬。是，奴婢知道。没想到你会亲自出府迎接。太后来了，我哪敢不出迎啊！太后，请吧二姐是不是还在怪我？怪怎么样？不怪又怎么样？西印终究还是去了。我知道你心里难过。西印临走的时候说，他很后悔，就是因为他的野心和不甘，害了我一生，害了琉璃寿。他要是能够早点明白。又何至于此了？是啊，人之将死，才明白有什么用。对不起，二姐，是我没有保住心。